Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. A mí me ha parecido interesante eh, empezar de nuevo a reaccionar a, a cosas interesantes de Argentina y relacionadas con cosas de vosotros. El vídeo que vamos a ver hoy que se llama... Eh, ¿Por qué los redondos no triunfaron en el exterior? Eso es una pregunta que la verdad que yo siempre me, me he hecho. ¿Por qué los redonditos de Ricota ha sido un grupo de los más importantes de allí, de, de Argentina? Lo que ha significado en la época que, que triunfaron, de época de, de, de golpes de Estado, de represión y todo esto. Y, y bueno, en el exterior pues nunca, nunca han, han sonado. Así que os invito a que os paséis por el canal Rock de Velado, que aquí en la descripción, en la primera línea, tenéis el canal para que vayáis a visitarlo y la verdad que tiene que vídeos muy 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 chulos pero ya os digo hoy vamos a ver por qué los redonditos de ricota no triunfaron en el exterior ver a youtubers extranjeros mirando y escuchando artistas argentinos ya se convirtió en un hit de youtube para generarnos autoplacer y aumentar nuestro ego y desde afuera se dieron cuenta de cómo nos regocijamos y se nos cae la baba cuando nos mencionan ¿O no hay entre ustedes algunos que se ponen a leer comentarios de videos de recitales de bandas de afuera en Argentina? Comentarios que después derivan en respuestas clásicas argentinas como No elegí nacer acá, tuve el privilegio. O el ya popular meme comentario ¡Wow! Ese público es lo más grande que hay, ¿cómo los envidio argentinos? Saludos desde Sarandí. Seguramente muchos youtubers lo hagan de manera sentida. Seguramente... Otros no tanto. Y sea más bien que vieron el nicho y sobreexageran las virtudes de nuestros músicos, de nuestro público y de todo lo que acompaña el sentimiento de los fanáticos. Entonces develemos todo sobre las foráneas reacciones a nuestra música. Ahora sí. Chicos y chicas, ¿quieren? ¿Cómo empezó esto? ¿Con qué artistas? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Y cuáles son los músicos argentinos más reaccionados? ¿Cuál fue el camino para que, por ejemplo, hoy un español esté analizando Hermética, banda argentina de las más difíciles de asimilar por alguien de afuera? Hola, muy buenas a todos. Aquí Sean Track, Sean para los amigos. Y en el día de hoy vamos a escuchar, bueno, voy a escuchar yo por primera vez a la banda argentina Hermética, que es una banda que me lleváis pidiendo muchísimos años, yo iba a decir meses, pero no años, y que... Por lo que he podido leer por aquí en Wikipedia, se trata de eh, una de las agrupaciones más míticas de metal en lo que a lengua hispanohablante se refiere. Como siempre contextualizamos un poquito, fue un grupo argentino de trash metal fundado en 1988 por Ricardo Lorio tras la disolución de V8, que tampoco sé quiénes son, falla. En un avión se llevó el mineral a dos... Sonido de guitarra muy, muy, muy trashero, ¿eh? Vamos a pillar la guitarra un momentito. Vale, con sonido de guitarra trasero me refiero a que es una distorsión que tiene poquitos medios. Están los graves, los medios y los agudos. Pues aquí están muy recortados los medios. Eso sería una distorsión más estándar, digamos. ¿Pero quién es este tío? ¿Es del Papa? Pues mira esta cantidad de gente, es un capítulo de Walking Dead. Uno de los que abrió el camino es otro artista de obra muy autóctona, difícil de asimilar por alguien de afuera y que tampoco había trascendido por no ser parte de ninguna multinacional. El indio Solari, un poco también amparado en su obra redonda, fue de los primeros reaccionados y a su vez debe ser también el más utilizado para este tipo de videos. Sin dudas, los motivos fueron los grandes pogos y las cinematográficas movilizaciones de su público a cada ciudad. Es cierto que Duki o Litquila desembarcaron antes, pero en muchos casos el gran salto de estos youtubers se dio con su reacción al indio. Hoy es moneda corriente encontrar reacciones a él, pero hubo quienes realmente fueron pioneros y quedaron genuinamente sorprendidos ante el fenómeno indio Solari. Este fue el primero. En el día de hoy voy a video reaccionar a Indio Solari, jijijiji, un concierto que tiene muy bueno, al parecer, por lo que me han comentado, en el que el público se vuelve absolutamente loco. Yo la gente, chaval. Así que avisé a todos. Hasta una piedra aquí, ¿eh? ¡No! ¡Yo! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! Parece Walking Dead, tío. En el caso de SN Challenge es distinto, ya que es un canal que no está enfocado de lleno en la música, sino en la cultura argentina. Por lo cual todo lo que rodea a Solari no podía estar ausente. 
Hoy vamos a reaccionar a uno de los mayores fenómenos de masas de Argentina. Indio Solari. Solari. Cuando dicen que van a ver al Indio Solari, dicen que van a misa. El vídeo que vamos a reaccionar es un mix de muchos vídeos. O sea, que esto es nuevo para vosotros también. Hombre, yo creo que de concierto, ¿qué, ¿Qué se toma? ¿Qué se toma? Mate, no. ¿Un fernesito no? no? Fernandito. ¿Un Fernando con coca? Con coca. Eh, atentos, eh. Atentos a la que ha preparado. Primero, botella vacía. A la hora de indagar en cuál fue el puntapié para todas las reacciones que después cayeron sobre nuestra música, también debemos hablar de la influencia que el documental Mejor Público del Mundo tuvo para que esto comenzara, juntando fragmentos de momentos inolvidables en un compilado muy emocionante de más de una hora de duración. What is up YouTube? What is up family? We have the best crowd ever. El mejor público del mundo. That is only in one place that I know of right now. That is in Argentina. Did I say that right in Spanish? It's not Argentina. It's Argentina. Is that correct? Anyway, this is a video dedicated to the people who love rock music. You guys. I could put it. This is like if, if you took two people and they were holding a sheet on each end. And then, and then they started waving it up and down. And, and we just saw the heads all going up and down, but it was all at the same time, which was kind of weird, you know, and I, uh, almost like a sea. Es justo decir también que antes habían abierto el camino aquellas bandas que diseminaron hace muchos años distintas facetas de nuestro rock por el mundo, cuando Internet aún solo era un proyecto militar. Oh my God, this is crazy. What the fuck? Provenientes de Europa y Estados Unidos son los que más éxito han tenido. Quizás por el hecho de hacernos sentir lo lejos que llega nuestra movida, atravesando el océano Atlántico. En nuestro continente también hay muchas reacciones. Quizás lo que les quita épica sea el solo hecho de que allí ya habíamos desembarcado con muchas bandas. Aquí, un inglés al que los abuelos de la nada le generaron espasmos. Los abuelos de la nada. The grandparents of nothing. I do love some English to Spanish translation, literal ones, they make me laugh a lot. This is a great one. Mil horas is the name of the song. Don't end. Don't end. Sorry, for the fourth time we're going to have to reload this. Loco, estás mojado. Ya no te quiero. No. Aunque también puede analizar a Mar Azul, sin espasmos. Los que más se enfocan en la parte musical más que en la cultural son el estadounidense Lewis Texidor y el número uno, el español Sean Track. A ellos han llegado varios artistas que poco y nada habían trascendido por esos pagos. Aquí Lewis, el estadounidense, y su primera reacción a una banda argentina que no son ni Soda ni el Indio. Eh, tenemos a una banda de Argentina. Tenemos una banda de Argentina, vamos a cruzar el charco que hemos estado escuchando mucha música de España y ahora vamos a, 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 a ver a los argentinos. Eh, Rata Blanca, yo, mira, la canción se llama La leyenda del hada y el mago. Tengo ganas porque me gustan los rollos así de fantasía también, ya con Mago de Oz eh, lo flipé bastante y por lo visto hay mogollón de bandas así con el rollo fantástico medio medieval y no sé si estos tienen un toque folclórico también, eh, pero lo vamos a ver. Vámonos, Rata Blanca, la leyenda, vamos a ver, la voy a cagar aquí, la leyenda del Hada y el Mago. Space Bar. Ya del tirón no me lo esperaba que fuera tan heavy. Yo creía que iba a ser algo más rock duro. Flipas. Desde luego que tienen el, el rollito medieval. Ya no solo por las imágenes que me están poniendo como si... Me están recordando a la época que tuve de jugar a Magic y Warhammer y todo eso. Pero el, el rollo del galope y todo eso, en serio, me entran ganas de ir con un caballo y una espada por, por los campos. John Track, por su parte, comenzó haciendo reversiones de canciones no estrictamente rockeras. Su primera reacción a una banda argentina fue a Soda Stereo, la mejor decisión que pudo haber tomado. Ese día la rompió como nunca antes, más de 6 millones de visitas. A los tres días no dudó en sacar otro de la banda de Cerati, este con más de 3 millones. 
Después vinieron Espineta, Fito, Redondos, Enanitos y un montón más. Hola muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos Y sí, se viene de nuevo el rock argentino Los pibes están de enhorabuena Sí, La Renga, vamos a hacer un primer contacto En mi caso con la banda argentina La Renga, banda de rock argentino 100% certificada No la he escuchado nunca, pero me habéis hablado de ella Desde los inicios del de universo También me habéis pedido mil trillones de veces A Papo, que ya llegará, tranquilos, ya llegará De momento vamos a empezar con La Renga Que creo que se pronuncia así, La Renga 10 discos, ni más ni menos, primero del 91 Pues bueno, teniendo ya esta información Vamos a pegarle una escuchita a varios temas suyos. Nos vamos a quedar a su Spotify y bueno, su primer álbum eso, Esquivando Charcos, pues la canción así un poquito que tiene más repercusión parece ser que es Somos los mismos de siempre. Vamos a hacer primero una pequeña toma de contacto de sus inicios absolutos, ¿no? Venga, vamos a escuchar. Ya sabes que por cierto, por temas de copyright, más de 7 segundos seguidos de música no puedo poner. Yo seguiré escuchando y después te diré diciendo mis impresiones, pero aquí, a ti, en este vídeo, solo te voy a poner unos 7 segundos cada que es tiempo. Venga, Somos los mismos de siempre. Pues suena guapa la guitarra, ¿eh? Me gusta, me gusta. Muy mediosa, bastante garajera, casi grunjeta, porque estamos hablando del 91, o sea que estábamos en pleno apogeo del grunge. Me ha molado, me ha molado. Es cierto que así como también analizaron bandas y fenómenos argentinos, también indagaron en países vecinos. ¿Es un rubro rentable? Sí. ¿Es un tipo de contenido que tracciona en YouTube? También. Hay muchos videos que están hechos con gran compromiso y de manera genuina. La duda con estas reacciones es si se cumple el cometido de alcanzar públicos de afuera o si en realidad terminan siendo vistos solo por argentinos y por latinoamericanos en un círculo vicioso y narcisista que nos encanta, pero que no trasciende como sí lo hacen los videos vivo en Argentina de las grandes bandas del mundo, en los cuales se puede apreciar la devoción y la pasión de aquí por la buena música. Pero en definitiva es agradable ver cómo llegan nuestros sonidos y nuestra cultura rockera a lugares que de otra manera hubiese sido muy difícil desembarcar. Correcciones, info y opiniones en los comentarios. El video continúa en ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.